হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আর চ্যানেল জবলেস সোসাইটি তো আজকে আমরা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি মানে ভারতের ভূগোলের নদ নদী জলবায়ু এই সমস্ত কিছু থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলি আসে আর কি শর্ট কোয়েশ্চেন সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করবো পুরো ভিডিওটা দেখো সমস্ত মানে নদ নদী থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে সেগুলো আমরা কভার আপ করবো পুরো ভিডিওটিতে তো এটা একটু বড় হবে ভিডিওটি এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হবে যে কোনো পরীক্ষায় মানে ভরসাযোগ্য কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে ঠিক আছে তো দেখা যাক যেমন প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জলবিভাজিকা কাকে বলা হয় উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের জলবিভাজিকা হচ্ছে বিন্ধু পর্বত ঠিক আছে নেক্সট যেটা রয়েছে অলকানন্দা দেবপ্রয়োগের কাছে গঙ্গায় পড়েছে ঠিক আছে এইগুলো তোমার মনে রাখতে মানে ওয়ান লাইনার অলকানন্দা দেবপ্রয়োগের কাছে গঙ্গায় পড়েছে তারপর আছে গঙ্গার প্রধান উপনদী কি গঙ্গার প্রধান উপনদী হচ্ছে যমুনা সিন্ধু নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে সিন খাবাব হিম হিমবাহ থেকে ঠিক আছে সিন্ধু নদীর উৎপত্তি হয়েছে সিন খাবাব হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে কি নামে পরিচিত ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে সাংপো নামে পরিচিত ঠিক আছে নেক্সট যেটা রয়েছে রাজস্থানের মরু অঞ্চলের প্রধান নদীর নাম কি লুনি তারপর আছে সুবর্ণরেখা নদীর গতিপথে কোন জলপ্রপাত অবস্থিত সুবর্ণরেখা নদীর জলপথ গতিপথে হুড্রু জলপ্রপাত অবস্থিত কাবেরী নদীর গতিপথে শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু ওয়ান লাইন এগুলো মনে রাখতে হবে শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত সেটা হচ্ছে কাবেরী নদী ঠিক আছে বা কাবেরী নদীর গতিপথে কোন জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সেটা হবে শিব সমুদ্র মানে এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে লোকটা হ্রদ লোকটা হ্রদ কোথায় অবস্থিত মণিপুরে অবস্থিত ঠিক আছে লোকটা হ্রদ মণিপুরে অবস্থিত আনাই সাগর হ্রদ থেকে লুনি নদী সৃষ্টি হয়েছে লুনি নদীর উৎপত্তি তাহলে কোথা থেকে না আনাই সাগর হ্রদ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে এখানে তোমরা পুরো ভিডিওটা আশা করছি দেখবে পরের কোয়েশ্চেন এটা রয়েছে সরাবতী নদীর গতিপথে গেরসপ্পা বা জগ জলপ্রপাত অবস্থিত জগ জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত বা গেরসপ্পা জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত না সরাবতী নদীর গতিপথে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন নর্মদা নদীর গতিপথে ধুয়ান্ধার জলপ্রপাত অবস্থিত ধুয়ান্ধার জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত নর্মদা নদীর গতিপথে ঠিক আছে ত্যাম্বক উচ্চভূমি থেকে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে এটা হয়তো অনেকেই জানো না এটা জেনে নাও ত্যাম্বক উচ্চভূমি থেকে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে যমুনা নদী এলাহাবাদের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে ঠিক আছে তাহলে যমুনা নদী কোথায় গঙ্গার সাথে মিশেছে না এলাহাবাদের কাছে নেক্সট যেটা আছে ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাতের নাম কি না গেরসপ্প যার অপর দুটি নাম হচ্ছে যোগ জলপ্রপাত বা গান্ধী জলপ্রপাত ঠিক আছে তাহলে ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাতের নাম কি গেরসপ্প জলপ্রপাত যার অপর নাম যোগ জলপ্রপাত বা গান্ধী জলপ্রপাত যেটা কোথায় অবস্থিত সারাবতী সারাবতী নদীর গতিপথে অবস্থিত ঠিক আছে এই গেরসপ্প বা যোগ জলপ্রপাত হচ্ছে ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত আচ্ছা গঙ্গোত্রী হিম হিমালয়ের গুমুখ তুষার গুহা থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে এটা অনেকেই অনেকেরই জানা রয়েছে আচ্ছা ভারতের দুটি লবণাক্ত জলের হ্রদের নাম কি সম্বর এবং চিলকা হ্রদ সম্বর হ্রদ এবং চিলকা হ্রদ এই দুটি হচ্ছে ভারতের লবণাক্ত জলের হ্রদ আচ্ছা ভারতের একটি অন্তর্বাহিনী নদীর নাম কি ভারতের একটি অন্তর্বাহিনী নদীর নাম হচ্ছে লুনি নদী ঠিক আছে এগুলো ওয়ান লাইন আর এগুলো মনে রাখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি শুধু বৃষ্টির জলে পুষ্ট ঠিক আছে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি শুধু বৃষ্টির জলে পুষ্ট এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে বৃষ্টি হলে নদীতে জল থাকবে বৃষ্টি না হলে জল থাকবে না তার জন্যে আজকে দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টির অভাবে এরকম পজিশন তৈরি হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের প্রধান নদীর নাম হচ্ছে গঙ্গা তারপরে যেটা রয়েছে যমুনত্রী হিম হিমবাহ থেকে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়েছে নেক্সট হচ্ছে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গা সমভূমিতে নেমে এসেছে ঠিক আছে সমভূমিতে নেমে এসেছে কোন পজিশনে না হরিদ্বারের কাছে এবার নেক্সট উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী কি উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী হচ্ছে সিন্ধু নদী তারপরে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান নদী হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র কাশ্মীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে কোন নদী গেছে ঝিলাম বা বিতস্ত নদী প্রবাহিত হয়েছে নেক্সট সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল নেক্সট যেটা রয়েছে সবরমতী নদী যেটা আরাবলি পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তাহলে যদি বলে সবরমতী নদীটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে না আরাবলি পর্বত থেকে নেক্সট ভারতের একটি আদর্শ নদী কি গঙ্গা গঙ্গা একটি ভারতের আদর্শ নদী আদর্শ নদীর মানে ওই নদীর যে তিনটে প্রবাহ মানে পার্বত্য প্রবাহ সমতল প্রবাহ এইসব যে তিন রকম না চার রকম প্রবাহ রয়েছে এই প্রবাহগুলি সমস্ত প্রবাহ যদি একটি নদীতে থাকে তাকে আদর্শ নদী বলা হয় সম্ভবত নেক্সট কোয়েশ্চেন সরাবতী একটি পশ্চিম বাহিনী নদী ঠিক আছে সরাবতী একটি পশ্চিম বাহিনী নদী নেক্সট পাঞ্জাবের প্রধান নদী কি পাঞ্জাবের প্রধান নদী হচ্ছে শতদ্রু নেক্সট কোয়েশ্চেন
গঙ্গার দূষণ রোধের জন্য উনিশশো সালে সেন্টার গঙ্গা অথরিটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে গঙ্গার দূষণ রোধের জন্য উনিশশো সালে সেন্ট্রাল গঙ্গা অথরিটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঠিক আছে উনিশশো সালে সালটা মনে রাখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে মহানদীর ওপর ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ রয়েছে দীর্ঘতম মানে সবচেয়ে লম্বা ছাব্বিশ কিলোমিটার উড়িষ্যা অবস্থিত এটা সেটা হচ্ছে হীরাকুদ বাঁধ ঠিক আছে মহানদীর ওপর অবস্থিত এটা ছাব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাঁধ রয়েছে সেটা ভারতবর্ষের দীর্ঘতম বাঁধ হীরাকুদ বাঁধ যেটা কোথায় অবস্থিত না উড়িষ্যা অবস্থিত মেট্রুর বাঁধ কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত ঠিক আছে মেট্রুর বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত কাবেরী নদী নেক্সট যেটা রয়েছে নাগার্জুন সাগর বাঁধ কৃষ্ণা নদীর উপর অবস্থিত নাগার্জুন সাগর বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত কৃষ্ণা নদীর উপর তো তারপরে যেটা কোশ্চেন আছে জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরের লাদাখে বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ আচ্ছা ঠিক আছে সেটা চোদ্দ হাজার দুশো ছাপ্পান্ন ফুট উচিত অবস্থিত পঙ্গং ভারতের বৃহত্তম হ্রদের নাম কি কাশ্মীরের উলার হ্রদ ঠিক আছে সুস্বাদু জলের আর নেক্সট কোয়েশ্চেন শতদ্রু নদীর ওপর ভারতের উচ্চতম বাঁধ ভাকরা নাঙ্গাল অবস্থিত শতদ্রু নদীর ওপর অবস্থিত ভারতের উচ্চতম বাঁধ হচ্ছে ভাকরা নাঙ্গাল আর দীর্ঘতম যদি বলা হয় অবশ্যই হীরাকুদ মহানদীর ওপর অবস্থিত গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমির উদাহরণ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের যে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে সেই বদ্বীপটি পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ ব্রহ্মপুত্রের মাজুলি দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী দ্বীপ মাজুলি যেটা মাজুলি দ্বীপ হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ মানে সমুদ্র নদীর মিশ্রিত মানে মোহনার যে বদ্বীপ সেটা নয় এটা হচ্ছে নদী বদ্বীপ মানে নদীটা এরকম দুটো ভাগ এরকম ভাগ হয়ে গেছে আর মাঝখানে একটি দ্বীপ রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে মাজুলি নেক্সট যেটা গোদাবরী নদী কে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা যেটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ মেল কনস্টেবল মেন্স এক্সাম এটা এসেছিলো তো দেখছি ওইখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু আসে ঠিক আছে গোদাবরী নদীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হয় আর কাবেরী নদীকে দক্ষিণ ভারতের পবিত্র নদী বলা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নর্মদা তাপ্তি সবরমতী ও সারাবতী নেক্সট গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার উচ্চ গতি আছে হরিদ্বার থেকে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত গঙ্গার মধ্য গতি আছে আর রাজমহল পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগরের মুখ পর্যন্ত গঙ্গার নিম্ন গতি আছে তাই জন্যই গঙ্গাকে বলা হয় আদর্শ নদী যেটা আমি বলছিলাম ঠিক আছে গোমুখ থেকে হরিদ্বার এই জায়গাটা মনে রাখতে হবে গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত উচ্চ গতি ঠিক আছে আর হরিদ্বার থেকে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত গঙ্গার মধ্য গতি রাজমহল পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগরের মুখ পর্যন্ত গঙ্গার নিম্ন গতি আছে নেক্সট লুনি নদী কোথায় পড়েছে না কচ্ছের রনে পড়েছে ঠিক আছে কচ্ছের রন গুজরাটে নেক্সট যেটা রয়েছে নর্মদা ও তাপ্তি নদী ঠিক আছে নর্মদা ও তাপ্তি নদী গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নেক্সট যেটা রয়েছে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম কি বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম হচ্ছে যমুনা ঠিক আছে যমুনা নেক্সট যেটা রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের দুটি উপনদী হলো সুবর্ণ সিরি এবং লোহিত ভারতের এবার জলবায়ু সম্পর্কে আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করবো এরপর থেকে আমরা ভারতের জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করবো এটা পুরো নদ নদী কভার আপ হলো ঠিক আছে নদ নদী থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এগুলি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও পরের ভিডিওর জন্য তোমরা তৈরি থেকো অ্যান্ড যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না থ্যাংক ইউ